ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് നമുക്കറിയാം ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് ദേ നോയിക്കോളൂ നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അനലൈസ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇനി ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഇന്ത്യ നാല് വർഷം മാറി മാറി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അഞ്ച് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് സോഴ്സസ് എന്നും ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്താണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അല്ലേ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഏതാണ് യെസ് നമുക്കറിയാം മൈഗ്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഏതാണ് യെസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കും മെൻഷൻ എനി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് factors that contribute to human capital അല്ലെ ഇനി ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്തുമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതുക ഹെൽത്ത് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും എഴുതുക ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് നല്ല പഠിപ്പ് കിട്ടിയാൽ എന്താ നല്ല ജോലി കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും പിന്നെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മ കൂടും അത് മാത്രമാണോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് നാലാൾ കാണുമ്പോൾ വലിയ മാനേജറാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയിപ്പിക്കാം അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഇൻവെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറീസ് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയ എന്താ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ എന്തിലേക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലേക്കും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലേക്കും നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു നാഷണൽ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലേക്കും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലേക്കും നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് സെറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്തത് നോക്കുവാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഹെൽത്ത് നമുക്കറിയാം ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് എഴുതുക എന്താണ് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായാലും എന്താ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഹെൽത്തി പോപ്പുലേഷൻ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു അ കൺട്രീസ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ നോക്കി ഹെൽത്ത് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻറ്റൽ വെൽബിങ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പുറമേ നമുക്ക് പനിയോ ചോലദോഷോ ചുമയോ ഒന്നും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മെൻ്റലിയും ഓക്കെ ആവണം അതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു വയ്യാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ
എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു കമ്പനിയുടെ മുതലാളിയാണെന്ന് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ടെലിഫോൺ ഇൻ്റർവ്യൂ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി ഒരാളെ നിങ്ങൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ദിവസം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലിയിൽ ഇരിക്കുക തന്നെ എന്താണ് ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒന്നും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എംപ്ലോയേഴ്സ് പ്രൊവൈഡിങ് ട്രെയിനിങ് ടു ദർ എംപ്ലോയീസ് വൈൽ ഓൺ ദി ജോബ് ജോലിയിൽ ഇരിക്കുക തന്നെ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ലേണിങ് ഹൗ ടു ഡു ദ ജോബ് ഓർ ഡു ദ ജോബ് ബെറ്റർ വൈൽ ദർ ഓൺ എങ്ങനെ ആ ജോലി ചെയ്യാം ഇപ്പം അറിയാം എങ്ങനെ ആ ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടിയും എങ്ങനെ ആ ജോലി നമുക്ക് ഒന്നും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഫോർത്ത് വൺ എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ ആണ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ കസിൻസോ ആൻറ്റിമാരോ അങ്കിൾമാരോ ഒക്കെ അന്യ നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നില്ലേ എന്തിനാ പോകുന്നത് ഇവിടെ ജോലി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല ഇവിടുത്തേലും കൂടുതൽ സാലറി അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടുന്നത് അല്ലേ യെസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോവർട്ടി ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അർബൻ ഏരിയാസിലോട്ട് പോകും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തേടി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു റീസൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിലെ ആൾക്കാർ അർബൻ ഏരിയാസിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് അതിന് റീസൺ നമ്മുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഫൈനൽ വൺ ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ല നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷന് കുറച്ച് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചിലവുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് എന്തൊക്കെ ചിലവാണ് നോക്കി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാവൽ നമുക്ക് വിസ പ്രോസസ്സിങ് ആ പ്രോസസ്സിങ് ഈ പ്രോസസ്സിങ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ആ പൈസ ഈ പൈസ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്പെസിഫൈഡ് ജോബ്സ് ചില പ്രത്യേക ജോലികൾ ചെയ്യാൻ എന്താ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നോക്കി നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് അർബൻ ഏരിയാസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കൃഷി മാത്രം ചെയ്യാനേ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ അവർ അത് പഠിക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ യെസ് അതാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻ അബ്രോഡ് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ അന്യ നാട്ടിലൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ അവിടെ പോയി ജോ താമസിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഭയങ്കര ഇതാണെന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതേ മിസ്സിൻ്റെ കസിൻസൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ആൻറ്റി ഇവിടെ ഭയങ്കര ചിലവാ എന്താ ചെയ്യുക തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും കാശാന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എന്താ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും പീപ്പിൾ സ്പെൻഡ് ടു അക്വയർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ലേബർ മാർക്കറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ലേബർ മാർക്കറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ൻസ് നേ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ആ എങ്ങനെ ഇപ്പം ആലോചിച്ചെങ്കിൽ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എവിടെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ടോപ്പർ ടോപ്പറായിട്ട് പാസ്സാവും ഈ സ്കൂളിന് നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷന് ഇൻഫർമേഷൻ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നു ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫീസ് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ ഇൻഫർമേഷൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ യെസ് അതാണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ആയേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെയാണ് താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോ